Sean Penn Crew yang ini dekat Indonesia tu dia dia kena dia kena Ini yang tadi, itu satu. Ini
Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Untuk makluman para audiens dan para panel Kita bersiaran secara langsung Di bawah platform Kementerian Pembangunan Luar Bandar atau KPLU Selama hampir satu jam bersepenuh dengan Expo Tibet 2021 Saya Syarif Bidaus, moderator anda Wakil dari German National Institute atau GMI Memacu transformasi digital Rakan TV anda menzahirkan keraduan TV Baik, webinar kita pada hari ini akan berkisar tentang topik Peluang dan cabaran pasca era COVID-19 Dan akan tertumpu kepada skop dan lensa daripada pengamal, tenaga kerja dan juga keraduan TV dalam sektor pembatan Bersama-sama kita pada hari ini Dua orang pakar teknik industri yang berkaitan dengan TV dan industri perkuatan seperti yang anda lihat di paparan skrin anda Panel kita yang pertama Beliau merupakan pengasas Dan juga pegawai Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO Tech Capital Mairu Senang Berhad Dia mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang robotik dan automasi terkini Beliau juga merupakan Presiden Malaysian Robotics and Automation atau MIRAS Saya perkenalkan Dr. Iskandar Baharid Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi Pada pandangan saya, beliau merupakan seorang yang kredibel untuk bersama dengan audiens kita pada hari ini untuk menyumbang buah fikiran berkaitan dengan web minat kita Baik, panel kita yang kedua seterusnya Beliau mempunyai lebih 22 tahun pengalaman profesional dan pakar dalam sound and vibration untuk simulasi dan pengujian Kini beliau merupakan ketua pakar teknikal dan juga merupakan jurulatih utama bagi khusus pembuatan editif atau editif manufacturing di Cubelab Sengan Berhad Saya perkenalkan Encik Muhammad Farid bin Muhammad Assalamualaikum Encik Farid Waalaikumsalam Apa khabar Encik Syam? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah <laughs> Baik Encik Farid dan Dr. Iskandar ya. Sebelum kita memulakan sesi webinar kita pada hari ini Ingin uh, saya kongsikan beberapa fakta dan data saya rasa yang mungkin berkaitan dengan topik kita pada hari ini 2019 merupakan satu tahun di mana sebelum kita terkesan dengan wabak COVID-19 ini menurut Jabatan Perangkaan Negara jumlah pendapatan kasar negara 2019 berjumlah hampir RM1.4 triliun yang disumbang dari pelbagai sektor termasuk sektor pertanian, pembuatan, perkhidmatan dan sebagainya. Sektor pembuatan khasnya menyumbang hampir 20.3% dari jumlah pendapatan kasar negara. Tentunya ini adalah satu angka yang signifikan. Dan portion ini semestinya akan berperang semasa negara bergelut dengan pelarangan Covid-19. Tambahan pula Ogos 2021 Kementerian Sumber Manusia melaporkan hampir 40,000 kes kehilangan pekerjaan yang dilaporkan dengan kurata 5,800 kes setiap bulan. Ininya, ini tentunya sesuatu angka yang kita perlu ambil perhatian ya. Dan macam balik. Baik, berbalik kepada topik kita. Peluang dan cabaran era pasca COVID-19. Kita akan mengupas ya. Topik ini dari lensa uh, pengamal players uh, graduan TV yang daripada sektor pembuatan. Dan bila menyentuh sektor pembuatan ini ya, kita tidak akan lari dari keperluan untuk penambahbaikan sektor ini bagi menjadikannya lebih mapan, progresif dan bersaing, berdaya saing terutamanya bagi era pasca COVID-19. Penambahbaikan ini boleh dicapai melalui inovasi-inovasi tertentu atau yang kita biasa kenali juga dengan disruptive engineering ya, dan melalui konsep harapan dalam revolusi industri keempat Jadi saya ingin bawakan audien kita kepada dua konsep yang relevan dalam penambahbaikan sektor pembuatan ini iaitu smart manufacturing dan juga additive manufacturing Baik Dr. Skandar Menyebut tentang smart manufacturing ini Mungkin audio, audience kita memulakan pasang yang lebih terperinci Dengan trend adaptasinya di Malaysia Dan bagaimana 
konsep smart manufacturing ini mampu membantu PKS Micro dalam industri perbuatan berdepan cabaran dan akhir sekali bagaimana atau harapan dan perspektif daripada pengamal dan graduan kita. Silakan Dr. Ya, uh, terima kasih uh, Encik Syam. Uh, mungkin uh, izinkan saya uh, mainkan beberapa slides, boleh ke? So, untuk untuk yes. menerangkan uh, soalan tadi tu, boleh ya? Okay. Uh. Uh, Cik Syam boleh nampak ke saya punya slide? Boleh, boleh nampak ke saya punya slide? Boleh Doktor. Uh, okay. uh, jadi terima kasih uh, audiens sekian. Uh, mungkin dalam beberapa minit ni uh, saya cuba menerangkan sedikit uh, apa itu smart manufacturing dan juga factory of the future dan bagaimana ia akan uh, memberi uh, impact ataupun uh, benefit kepada industri kita di Malaysia lah. Uh, basically uh, smart manufacturing tu uh, dia punya keyword dia ialah nombor satu smart. Apa yang dia maksudkan dengan smart? Yeah. So uh, kalau kita tengok bila sesuatu uh, kilang ataupun industri ataupun manufacturing ataupun uh, business operasi itu, uh, kalau dia dia boleh dikategorikan sebagai smart, ibaratkan macam uh, pilot lah. Uh, sekarang ni kita tengok uh, pilot tu dia memerlukan banyak alat-alat uh, apa uh, visualisation data. Dia perlukan banyak dashboard. So dengan uh, peng, apa dashboard atau pengalaman apa visualization dashboard tu barulah uh, kedua-dua pilot ni dapat membuat keputusan-keputusan yang betul dan tepat. Uh, jadi sistem uh, kapal terbang sekarang ni ialah satu sistem yang amat smart. Eh? Dia sebab dia bersmart sebab uh, hubungan antara uh, fizikal dengan manusia tu the human machine interface tu memang betul-betul berlaku. Jadi dengan smartnya kapal terbang tu dapat membantu pilot untuk membuat keputusan-keputusan yang betul dan 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 bijak dan tepatlah untuk dia mengemudikan kapal terbang tu yang very sophisticated sekarang. Okay. Contoh smart, bila kita kata smart industri untuk seorang pilot, dia boleh tengok uh, gambar macam ni, dia dah tahu apa dia nak buat dengan kapal terbang dia. Tapi kalau orang yang tak dilatih untuk melihat peta ataupun uh, data macam ni, dashboard yang begini, dia tak tahu apa apa benda yang dia nak nak interpret. Okay, nak interpret. So, jadi itulah pentingnya uh, knowledge. Eh, dengan data dan knowledge, dengan bidang yang kita tercebur tu barulah sesuatu keputusan yang yang betul dan bijak dan tepat boleh berlaku. Jadi when you talk about smart manufacturing, smart manufacturing is all about uh, finding the signals in data. Uh, we must learn to reduce the noise, not just the noise that resides in the data, but also the noise that resides in us. It is nearly impossible for noisy minds to perceive anything but noise in data. Ini very important. So kita kena bezakan uh, apabila kita bergantung kepada data, data tu kita kena tahu apa beza antara data dengan noise. Kalau boleh kita nak tumpu kepada data dan bukan pada noise. Sebab kalau kita buat keputusan yang ber, pada kita buat keputusan bergantung kepada data yang yang penuh dengan noise, jadi keputusan kita buat tu akan satu pesan yang yang tak betul, tak tepat dan salah lah. Eh? Jadi pertama sekali sumber data tu amat penting. Nombor dua tu ialah uh, visualization. So visualizations give you answer to question that you don't know you have. Kalau sebelum ni kita tak pernah tahu, tak pernah tak, tak pernah tengok uh, data yang berlaku dalam uh, kilang kita ke atau dalam organisasi kita tu, kita tak ada visual, proper visualization. 
Jadi kita tak tahu apa sebenarnya keadaan yang berlaku di on the ground lah, on the ground. Jadi uh, visualization pun is very important. Okey, sebab dengan tapi at the same time kita kena pastikan we need to see only the right visualization sebab kalau tidak nanti dia terlalu banyak uh, data yang kita terpaksa analyze lah. Uh, sebagai contoh Uh, dalam smart manufacturing, inilah antara data-data yang uh, kalau tipikal kilang, dia kena tengok lah. Terutamanya macam uh, kilang yang yang SME yang kecil-kecil lah. Sekarang SME kecil-kecil ni dan juga mungkin medium size, dia kena lihat uh, this data visualization. Dia kena dapat data dan dia kena dapatkan uh, visualization. Jadi apa yang berlaku dari segi dia punya uh, supply chain. Sebab kita nak tengok supply chain itu ialah end to end. Eh? Daripada sumber sources, material planning, production planning, sales and operation planning dan juga demand planning. Lepas tu daripada people and organization punya structure, technology dan performance management. So these are all uh, data visualization yang amat penting lah dalam smart manufacturing. Uh, sebagai contoh, uh, satu kilang projek yang kami terlibat ni ialah uh, kilang tu dia ada, uh, company tu dia ada 10 kilang uh, merata dunia, eh, bukan saja di Malaysia tapi di luar Malaysia. Jadi uh, sebagai uh, board of director ataupun sebagai presiden dia nak tahu uh, data visualization of kilang nombor satu, nombor dua sampai nombor sepuluh lah. <coughs> Jadi dia nak tengokkan dari segi the, the corporate punya visualization, dia punya productivity punya visualization dan kegunaan teknologi punya visualization. Ini selalu uh, perkara penting untuk presiden. Baru dia boleh report kepada board of director. Dan board director pun nak tahu juga bagaimana nilai saham dia dalam syarikat sebetulnya. Jadi kalau tanpa uh, proper visualization ni maknanya uh, susah untuk kita nak tahu bisnes kita tu ibarat macam kapal terbang tu kapal terbang tu betul ke berada dalam the flight flight path yang betul atau dia tersasar daripada uh, garis panduan dia tu lah so itu yang saya masukkan uh, bisnes tu ibarat macam kapal terbang Boeing uh, Airbus A380 tu kapal terbang yang apa yang 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 canggih-canggih sekarang lah so penting that visualization uh, dan juga uh, instrumentation dan dan apa uh, apa uh, data lah eh? uh, baru kita boleh pastikan kilang kita tu berada di dalam flight flight path yang betul lah uh, ini adalah antara dari segi aspek teknologi lah yang patut ada dalam sesuatu smart environment lah ada autonomous robot system integration IoT simulation additive manufacturing, cloud computing, augmented reality, big data dan cyber security. Uh, saya nak mainkan a few videos. Do you own a manufacturing plant? Ini Or do you manage a manufacturing plant? Smart manufacturing lah. Do you face some production problems and look for a simple and effective solution for them? Do you want to adapt your plant to industry 4.0 for less production cost, better quality products, shorter production cycles? more efficiency at every production level. If you do, let's hear Steve's story. He used to manage factory trouble. There were a lot of problems in factory trouble, causing disruptions on production line, delayed delivery, therefore causing unnecessary expenses. What kinds of problems were these? Steve could not monitor the production line. Were the machines in production now or were they in standby? Was the production completed or needed to be in progress? How much time is required for a job order? Steve didn't know these issues exactly and couldn't get accurate data from the documents. There was no notification when a machine stopped working frequently or when a breakdown occurred during the production. It took some time until the problem was noticed. So machine and equipment efficiency could not be estimated. Steve couldn't estimate his employees' efficiency. He didn't know whether they worked efficiently during their shifts or they were causing disruptions. He didn't even know if their breaks took longer than it should be. There was no real-time data for stock movements. Sometimes this could result in a total mess. One day, Steve met MetaSmart Factory. 
They presented to him one single efficient and the smartest solution to overcome these problems. Steve accepted immediately. Their team set and installed their products to every machine, and they installed their application to Steve's computer and Steve's phone. Now, Steve can monitor all production flow from his computer. He can plan job orders. He can manage all production processes accurately. He can even follow these using his mobile phone when he's at home or when he's on vacation. When a machine breaks down, Steve and his maintenance team get notified immediately. Following that, the team can respond to the failure by arranging a repair process. Steve knows when the machine starts working. Now, there is no more mess in warehouses. How many products or supplies are there in warehouses? How many of them will be transferred? All stock transfers can be monitored and managed by batch management of meta applications. Every break of employees are recorded to the system. After a workday, or at the end of the week, or after a month, the efficiency of employees can be analyzed by a request. A report attached to a graph is generated, so Steve can interpret his employees' efficiency. In addition to this report, Steve can analyze his manufacturing workstations, machine status on those workstations, production orders, overall equipment effectiveness, and more. In this way, Steve can get a lot of estimations about the delivery, costs, and also he can decide maintenance times of machines to increase productivity. Steve solved his production problems with the best solution of MetaSmart Factory. Factory trouble turned into factory ever active. The productivity and profit of Steve's plant increased significantly, and Steve got the edge over his competitors. Well, what is MetaSmart Factory? It is an intelligent manufacturing management and execution system, making use of industrial Internet of Things to communicate with machines using the Internet, cloud computing to keep all data securely in cloud, real-time big data stream processing, data warehouse and machine learning to analyze big data in cloud to generate meaningful visualizations, and lastly, SAP ERP integration to manage all production flow using SAP ERP modules. It is an all-in-one solution, which is the combination of hardware of Meta Industrial Panel and software of Meta Web and Mobile Applications. Meta Industrial Panel helps to take data from machines to count the products which is produced and to display the state of machine, the job order, the employee for that job order, and a lot of other useful data. Meta web and mobile applications, on the other hand, help to monitor and manage production at every level from planning to delivery everywhere using the internet. Meta Smart Factory, as Steve do, provides shorter production cycles, better quality of products, much more productivity, easy management of stocks, on-time delivery to customers, which altogether improves overall efficiency, reduces costs, and so increases profit. With an affordable cost, Meta Smart Factory brings the best and smartest solution to your manufacturing plant. For more information, visit us at www.metasmartfactory.com or send an email to info at metasmartfactory.com. Okay, uh... Itu tadi tu ialah contoh uh, satu video yang uh, dia membayangkan uh, satu intelligent smart manufacturing punya environment lah. Uh, di mana kami terlibat dalam membangunkan uh, apa produk kita yang dipanggil uh, iSmart. Uh, iSmart tu ibarat uh, uh, iSmart tu ialah actually ialah meta factory yang disebutkan tadi tu lah. Eh? Okey, uh, ini ialah contoh dari segi teknologi dan, dan di belakang tu maknanya yang penting uh, di kilang tu kita boleh dapat uh, data we need to have data collection punya proses. So this is the source of data yang kita akan collect. And lepas tu how do we integrate and accumulate the data? So there's also another big data analysis punya platform lah yang kita buat. And then finally how do you use the data? Uh, dalam using tu basically kita kena be able to provide uh, apa intelligent dashboard lah ataupun uh, intelligent visualization so kalau dalam factory tu 
dia dapat describekan uh, apa yang berlaku dan uh, are we uh, ada waste uh, lead manufacturing lah basically so di sini uh, untuk iSmart kita fokus lebih kepada what we call uh, digital lean manufacturing eh? uh, so this is a digital lean uh, automation punya environment lah So di antara benefit of iSmart yang uh, kita bila apa seseorang uh, bila satu company itu dia, dia adopt uh, apa smart manufacturing technology they will be able nombor satu achieve uh, apa total customer satisfaction kan dia akan experience customer dia lah customer dia akan experience a total punya uh, apa customer satisfaction uh, apa dia Uh, customer itu akan dapat uh, total customer satisfaction dari segi they will get better quality of their punya product they will get uh, on time delivery of their punya product and their punya production cost to point uh, apa will, apa price of price point to will sentiasa uh, uh, go down lah eh? so itu antara benefit of the when you adopt kepada uh, apa smart manufacturing lah So uh, itu yang yang saya adalah uh, buat masa ni. So mungkin saya saya stop dulu uh, uh, saya stop dulu saya punya uh, presentation. Yeah. Thank you. Baik. Terima kasih Dr. Iskandar. Saya amat tertarik ya, dengan perkenaan Dr. Iskandar tadi berkenaan keperluan untuk uh, satu end to end supply chain operation yang lebih efisien. Dan juga ada disebut tadi tentang uh, kepentingan smart manufacturing ini untuk uh, mengurangkan uh, production cost atau cost pembuatan menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan juga uh, produksi yang lebih tinggi jadi tadi ada disebut oleh doktor ya, tentang pemerintahuan secara online all in one solution hardware dan software saya rasa ini tentunya akan memberi faedah kepada graduan TVET dalam mengisi kekosongan tenaga kerja di masa yang akan datang Baik, seterusnya Encik Farid Sebentar tadi, Dr. Iskandar telah memberikan penjelasan tentang Smart Manufacturing Kita bergerak pula dengan konsep yang kedua iaitu Additive Manufacturing Mungkin Encik Farid boleh membuat sedikit kupasan tentang Additive Manufacturing dan trend adaptasinya di Malaysia dan bagaimana Konsep aditif manufacturing ini mampu membantu PKS Micro Industri Pembuatan berdepan cabaran COVID-19 ini. Silakan Dr. 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 Terima kasih Encik Syam. Uh, terima kasih juga kepada Dr. Iskandar kerana uh, tentang perkarangan tentang smart manufacturing. Ya. Okey, saya tahu saya ada masa kekangan yang sangat pendek. So apa yang saya akan buat, saya akan cuba Uh, sedaya upaya untuk menerangkan tentang additive manufacturing dan juga apa kelebihan dia dan juga penggunaannya dalam industri ya. Okey, um, beri saya masa ya bagi saya share dulu saya punya slide. Alright, boleh nampak ya slide saya? Ya nampak. Ya boleh. Alright, alhamdulillah. Okey. So Um, basically kita memang tak cukup masa so saya akan terus uh, mempercepatkan presentation slide saya uh, tajuk webinar kita adalah peluang dan juga cabaran pasca covid dan tajuk saya part satu saya ini adalah konsep additive manufacturing dan juga penerimaan industri okey baiklah okey ni adalah agenda saya memang banyak so saya rasa saya tak perlu nak terangkan let's just go straight to the point lah okey Okey, point nombor satu saya ni dalam slide yang saya dah terangkan dah, dah tunjukkan ni boleh nampak dalam additive manufacturing ni ada enam essential skill. Okey, satu adalah reverse engineering, satu adalah CAD modeling, satu adalah conceptualization dan juga design optimization, satu lagi adalah rapid prototyping, post processing dan juga finishing dan last sekali itu adalah critical thinking dan juga soft skill. So ni adalah enam essential skill yang perlu kita ambil tahu untuk additive manufacturing. So just uh, nak menerangkan saja ya. Okey, kalau sesiapa yang ingin masuk kepada additive manufacturing, dia harus mempunyai uh, enam essential skill yang lainlah untuk uh, menggunakan additive manufacturing dengan sempurna. Alright. 
So tadi juga Dr. Iskandar dah terangkan ke, um, tentang industri 4.0 di Malaysia. Saya pun ada short juga. So uh, untuk uh, Malaysia kita menggunakan MITI. So MITI adapt 11 pillar dan dalam 11 pillar ni kita tahu ada additive manufacturing. So that's the reason why hari ini kita buat presentation on additive manufacturing juga. Alright. So apa itu additive manufacturing ataupun 3D printing. So bahasa pasarnya actually adalah 3D printing lah tapi bahasa profesionalnya adalah additive manufacturing. So kalau boleh tengok di slide ni, eh, additive manufacturing adalah industrial production name for 3D printing which tadi saya dah explain. And this is due to the fact that almost all typical large machining process involved with material removal. So maksudnya kita tahu kan CNC machine dan yang lain-lain tu dia buang material. Tapi berbeza dengan 3D printing kita tambah material. That's why kita panggil additive manufacturing. Dan kalau kita tengok di bawah slide tu, additive manufacturing ataupun 3D printing process dia build a 3D model object daripada computer aided design you, CAD software you ataupun CAID software you and then daripada situ kita akan buat slicing dalam uh, slicer software and then pergi kepada uh, printing dan gambar-gambar ni adalah salah satu uh, salah beberapa example lah uh, contoh untuk uh, 3D printing okay so let's go to the concept dulu kita fikir konsep 2D printing so 2D printing kita adalah daripada Microsoft Office, Excel kita ataupun kita punya WPS ni kita dah type 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 and then kita pergi kepada kita punya 2D printer tu dan kita print so daripada digital kepada physical so sama juga untuk 3D printing kecuali yang bezanya adalah digitalnya adalah CAD dengan CAID dan physicalnya adalah 3D printer ataupun additive manufacturing okay, so konsepnya sebegitu lah And then kalau kita tengok dekat sini, saya mungkin nak terangkan sedikit mungkin um, ramai yang tidak tahu sebenarnya editing manufacturing ini dah lama okay. kalau kita tengok history ini, kita tahu dan kita perasan um, first carton ini daripada uh, Japanese uh, lecturer ini, Dr. Kodama untuk uh, buat rapid prototype 1980 eh. so daripada 1980 lagi kita dah nampak dan kita nampak di 1988 ni kita ada first SLA machine. So mesin pertama production is actually an SLA machine. Nanti saya akan terangkan apa maksud SLA ya. Okay. So nampak dalam slide saya ni kita perasan um, orang yang created and patented SLA machine ni was in 1986. Nama dia Charles Hall. So ni adalah mesin yang pertama untuk 3D printing. Okay kita dipanggil SLA 1. Alright, and daripada situ kita tengok history tu pergi daripada um, 1990 kita nampaklah FTM pattern, FTM pun nanti saya akan terangkan juga. And then kita tengok engineered organ brings uh, new advances to medicine so ni 1999. Okey, dan kita tengok juga history yang kedua. Ha, uh, kidney. So dah ada orang print kidney tahun 2000 dan tahun 2008 dah ada orang print prostatic leg. So gambar ni prostatic leg ni. 2008 dah ada orang buat printing untuk prostatic leg. And then kalau kita perasan dekat sini juga um, 2010 kereta pertama 3D printed. 2010. Dan tengok di hujung sekali belah kanan kita tengok the first family move into a 3D printed house. So kita boleh nampak kan dia punya advancement ni 3D printing ni uh, uh, banyak lah eh. Okay. So this is uh, the first 3D printed car. Nama dia Erby. So boleh nampak kan dia is actually made entire, uh, the entire body including the glass panel prototype 3D printed with an additive manufacturing process. So this is kita punya first car uh, 3D printed car. Okay. Dan ini adalah gambar first 3D printed half lah. So rumah tu adalah ber uh, bersaiz 1022 square feet lah. And then it's completely perfectly habitable and it takes two days to print. Oh, bayangkan ya eh, 3D printing ni kita boleh pergi print rumah dalam masa dua hari saja. 
So advancement of 3D printing ni bukan hanya saja tertakluk kepada satu engineering punya field tetapi banyak akan cover banyak area. Alright. So saya ada satu video yang cantik ni uh, untuk menerangkan tentang 3D printing. So do enjoy video ni. So 3D printing is taking over the world. But uh, how does it actually work? Well, it's quite similar to a normal printer, but then a little different. First, you don't put in an ink cartridge, but instead connect a spool of special printing material like plastic, rubber, or even metal. And you don't print boring text documents, but real life models of what you've just made on your computer screen. Simply awesome. Right now, you can buy a 3D printer yourself and make complex 3D models with modeling software. But if you're not really a wizard with all that technical stuff, you can buy personalized 3D models online, like fancy toys, bracelets, or phone cases. Then send it to a 3D print shop nearby, choose a material, and pick up your own unique item. Sweet. In the medical world, they're developing 3D printers with special biological material. They're working on printing heart valves, ears, bones, skin, and even printed a small human kidney that can live for three months. It's just amazing. And hold on to your seats. They're developing a 3D printer that can print in space and are planning to print a moon base. A moon base. But um, still, the coolest thing you can print with a 3D printer is another 3D printer. Booyah. Okay, itu adalah sedikit sebanyak explanation about 3D printing. Kalau kita nampak pun dia ada cerita pasal kini tadi. Dan dia ada juga cerita pasal nak letak moon base dekat dekat moon. So kita nampak lah, teknologi ni mungkin akan pergi ke situ dan suatu hari nanti kita akan boleh duduk di bulan. Okay. Alright. So kadang-kadang ada orang ada tanya saya um, apa perbezaan antara rapid prototyping dan juga 3D printing. So saya ada satu slide ni just untuk menerangkan perbezaan dia ya. So kalau kita tengok dekat dalam slide ni kita tengok what is uh, 3D printing? 3D printing is a manufacturing process which takes a digital model and uh, go into the print into the physical object and in this process a material is fabricated using a print head nozzle and other printing technology. So itu adalah 3D printing yang telah saya dah explain uh, awal tadi. Dan kalau kita tengok dalam rapid prototyping ni RP kita panggil is an application used in additive manufacturing to create a model faster than the normal process dan rapid prototyping ni is mainly completed using 3D printing or additive manufacturing technology. So beza dia uh, simple je. Okay. Beza dia adalah you buat model kalau kita panggil 3D printing maksudnya you dah print, you terus boleh pakai. Okay. Kalau kita buat rapid prototyping, it's still in the prototype punya Uh, uh, process that means you tak boleh pakai lah you hanya under prototype punya uh, stage so itu beza dia tetapi dia punya teknologi pakai yang sama alright okay so again um, perbezaan antara rebuilding dan juga rapid prototyping so once printed can straight away use use for prototyping only uh, 3D printing pula cheaper in price for the machines and also maintenance cost tetapi Rapid prototyping could be double the price and kalau kita tengok kat sini 3D printing itu less or minimal training on how to use the system. Yes, betul. And untuk rapid prototyping, dia require proper training. Okay, let's go to the next slide. Okay, tadi saya dah terangkan uh, tentang apa itu 3D printing, apa itu additive manufacturing. Tapi mungkin kita nak kena faham tentang apa komponen yang perlu ada Uh, dalam 3D printing. So, saya bagi example yang mudah ni, FDM ni, Fused Deposition Modeling. Okay. So, Fused Deposition Modeling ni kita nampak apa yang perlu ada dalam komponen kita adalah modeling software tu. Tadi saya dah explain. Uh, you perlukan CAD ataupun CAID and then you perlukan a slicer software. So, nanti saya akan explain slicer software tu macam mana and apa yang available in the market and then you perlukan hardware you lah 3D printer tu. So you boleh nampak ada 3D printer belah kanan dan ini adalah jenis FDM. Okay. Um, saya juga nak explain kita ada tiga jenis user. So typical user 
Tadi dalam video tu dah menerangkan yang you boleh download sendiri STL file dalam website. So you can actually go dalam website, cari STL file tu, dah download, you pakai slice software and then you boleh terus print. So this is actually typical user lah. So user yang kedua kita panggil intermediate user. So intermediate user ni dia akan gunakan CAD ataupun CID software. So dia create dia punya model sendiri dalam CAD ataupun uh, CID software dia. And then baru dia slice and then dia akan pergi ke uh, printing. Dan ketiga adalah advanced user lah. So advanced user ni uh, perbezaan dia adalah dia ada masukkan elemen optimization. So kita panggil um, topology optimization. Okay. So dia ada penambahan kat situ. Yang lain semua sama tapi dia ada penambahan untuk buat optimization to make the design better in strength, weight and also stress. So kita ada empat, uh, tiga jenis of uh, 3D printing user. ya. Yeah. Okay, ni, ni common software yang ada. So you boleh nampak ah, kita ada banyak software in the market that you boleh buat pakai untuk design your own model. So boleh nampak ada Tinkercad that is free, dan kita ada SolidWorks, kita ada Inventor, kita ada Katia, Fusion 360, Inspire Studio, things like that lah, Blender, banyak lagi software available in the market yang you boleh pakai untuk buat you punya model sendiri. Okay, and then uh, tadi saya ada terangkan, kita ada Kura software, uh, sorry, Slicer. So Slicer software yang famous is actually Kura because benda ni adalah free dan dia dah digunakan Uh, ramai dah menggunakannya dan dia boleh compatible dengan banyak printer available in the market. So you boleh pakai kurah untuk buat slicing with, dan dia akan create jikut tu untuk masukkan ke dalam tri printing untuk uh, you print you punya model. Okay. So tadi saya ada terangkan sedikit sebanyak dan saya akan actually masuk kepada tujuh jenis tri d printing. So tadi saya dah ada terangkan sedikit tentang FDM. So it, Benda tu falls under material extrusion dan kita ada material jetting, kita ada binder jetting, kita ada sheet lamination, kita ada vat poly polymerization, kita ada powder base uh, system SLS and then kita ada directed energy deposition. So ada tujuh jenis uh, available in the market. Tapi yang paling famous adalah FDM ataupun FFF. Okay. So FDM tu actually fused deposition modeling ataupun FFF is fused filament fabrication. So boleh nampaklah contoh-contoh 3D printing yang menggunakan FDM dan contoh-contoh benda yang kita boleh print menggunakan FDM belakangan ni. Okay. So tadi saya ada also terangkan ada uh, jenis printer tetapi apa yang saya tak terangkan adalah uh, dia punya type lah. So untuk FDM kita panggil filament type so, sebab dia ada filament. Okay. And then kita ada material jetting. So material jetting dengan drop on demand ni dia ni powder type. Okey, kalau nampak pun ini lebih kepada industri ya. So industri yang akan banyak pakai uh, material jetting ni. So harga printer ni adalah mahal lah. Kalau nak compare dengan FDM ni, FDM ni dalam 800 DIY murah je boleh dapat dah sendiri. Tapi kena pasang sendirilah. Kalau tak nak pasang sendiri tu you kena beli yang lebih sikit lah. 1000 lebih, 2000 lebih tu and then you boleh pakai. Tapi untuk material jetting ni dia makan juta lah. Kalau nak beli printer dia dan untuk maintain dia pun uh, mahal lah. Okay. And then kita pun ada binder jetting. So binder jetting ni uh, ataupun direct metal laser sintering, selective laser melting dan juga electron beam melting ni is also powder type tapi untuk uh, metal. Okay. Dan juga plastik lah. So, binder jetting ni ada ada dua jenis. Satu untuk metal, satu juga untuk plastik. Dan dia adalah jenis powder type sama juga dengan material jetting. Dan kita ada sheet lamination. So sheet lamination saya tak pernah nampak lagi dekat Malaysia. Tapi ada um, uh, jenis sheet lamination. Selalunya kalau saya ada masa memang saya akan buat video setiap satu um, jenis um, 3D printing ni. And then at least you boleh lebih clear lah tentang jenis-jenis uh, 3D printing yang available in the market. Alright. So yang ini sheet type dan kita ada liquid type. So tadi saya ada cakap um, the first 3D printer is actually SLA. So it's actually vat polymerization new type. So SLA itu sebenarnya bermaksud stereolithography. And then uh, kita ada M SLA so mass stereolithography dan juga direct light processing. So yang ni jenis liquid type ya. Yeah. Okey. Ada saya ada explain kat situ oldest 3D printing technology. Okey. 
Sekarang dah available in desktop version so you boleh pakai uh, boleh beli uh, desktop version boleh print kat rumah lah. And then kita ada jenis SLS. SLS is actually powder type. SLS maksudnya selective laser sintering. So ni lebih kepada uh, komponen uh, polimer lah. And then kalau boleh tengok tu saya ada bagi dua jenis gambar. So ada satu gambar tu on the side of uh, yeah, maybe saya just letak semi laser pointer. Uh, yang ni jenis desktop version atau mesh top version, yang ni industrial version. So sekarang SLS pun dah ada uh, bench top ataupun desktop version that you can actually purchase. Tapi dia mahal sikit lah. Sebab dia, harga dia lebih kurang dalam $10,000 US dollar lah. And then kita ada the, uh, directed energy deposition. So yang ni lebih kepada metal. Dia macam welding. That's why saya, saya tulis filament type. So, dia macam welding, dia welding banyak-banyak pusing untuk buat. So tapi untuk directed energy deposition ni dia lebih kepada metal punya uh, material. Okay, so itu adalah tujuh jenis um, 3D printing available in the market. Okay, tadi ada diterangkan lah uh, penggunaannya. So saya ada beberapa slide ni nak tunjukkan yang industri dah start pakai ya. Eh. Um, 3D printing lama dah. Kita tengok dalam otomotif ni dah lama pakai. Okay. So sekarang ni dia orang akan pakai banyak on the SLS type dan area yang dia pakai ni kalau kita tengok kat sini kita ada design and concept of communication itu satu area prototyping pre production and sampling and tooling and also dia orang buat customized parts so ini adalah jenis-jenis sample of automotive ya eh. okey right kita ada satu uh, example Mercedes Benz dekat Pekan Malaysia ada 3D printer so dia orang pakai And then yeah, satu lagi example di um, Toyota ASSB Malaysia. So dia orang pakai untuk dia buat dia orang punya tooling. So boleh nampak eh gambar-gambar ni dah design and then dia buat dia punya own tooling kat sini ya. Yeah. Special tool dia untuk dia buat um, inspection ke ataupun nak buat QC dia. So dia dah pakai start pakai uh, 3D printing. Okey. So sama juga di luar negara kita nampak kat sini automotif Volkswagen They maximize production efficiency with 3D printed jigs and feature resulting in um, 400,000 euro saving per year. So, dia orang buat sendiri, dia orang punya uh, jigs and also features pakai 3D printer. Sama juga otomotif uh, Ford. Okay. So, setiap tool dia dapat save 1,000 uh, euro. Juga di otomotif, uh, sorry, uh, aerospace. So sama juga kalau kita perasan, dia punya ni uh, area yang dia pakai lebih kurang sama dengan otomotif. So kita ada design communication, kita ada validation stage, pre-production, production and also customization. Okay, ni sample dia. Sorry, ni sample dia. And then kita tengok oil and gas pun pakai. So pakai untuk complex prototyping, rugged and also sturdy equipment dan juga spare part. So again, industri dah start pakai eh, um, 3D printing dalam dia orang punya operation. Okay. Consumer good. So kita nampak juga consumer good pun dah banyak pakai. Eh. Enhance product development, faster time to market dan juga buat lebih kepada mass customization rather than mass production. Eh. So ini adalah sample-sample lah mass, product, uh, mass customization. Eh. Okay. So, kalau kita sempat saya ada video tapi dia sebabkan kekangan masa tak adalah saya nak tunjukkan video tu ya. Yeah. Ha? So consumer good kita tengok Heineken pakai 3D printing dalam dia punya production line. Okey. Boleh nampak kat sini. And then kita nampak L'Oreal. Okey. Siapa yang buat pakai makeup tu. Dia orang pun dah start going into 3D printing. And then in construction tadi kita dah tengok um, 3D print house tu. So kita nampak ah buat printing house tu dua hari saja. So it saves time it use less material dan juga less manual labor. Okey, ni adalah bidang construction, medical, okey, medical complex operation, advanced technology, intricate care, expensive uh, procedures and also long waiting time and also for customization. Okey, ni adalah contoh-contoh dan example yang medical dah pakai 3D printing ya. Electric dan elektronik pun ada. So again macam saya nak terangkan lah, area ni semua dah masuk, eh. industri dah masuk kepada 3D printing. So ABB, robot pakai, reduce 80%, 83% cost reduction. Jabil, okay, 80% reduction. 
uh, uh, noise aware 800 to less than one ten uh, dollars saja per product. So itu adalah all this area lah. Okay. So apa saya yang saya nak terangkan kita ada part number two uh, untuk merapatkan jurang melalui kerjasama TVET dan juga industri ni. Saya just nak bagi tahu eh, market landscape ni dekat dekat dunia ni. Eh, kalau kita perasan eh, in 2018 the global market was estimated to reach 9.3 billion in additive manufacturing eh. okay now kalau kita nampak dekat dalam slide ni pun juga it remains aerospace medical dan juga automotive yang banyak buat adoption ni tapi kita nampak dah banyak eh, sektor yang lain seperti consumer goods energy dan juga construction okey tadi cik syam ada terangkan eh um, additive manufacturing is actually a disruptive technology so itu yang saya katakan kita kena go forward untuk belajar additive manufacturing supaya kita be relevant in the future ya. So additive manufacturing adalah a disruptive technology punya uh, teknologi lah ya. So almost limitless geometrical flexibility, non necessity of tool and also short lead time. Okay. Emerging trend cloud based uh, additive manufacturing dan uh, design. So I think ini adalah ada related sikit dengan Dr. Iskandar tadi dia explain tentang smart manufacturing. And then ini adalah 8 area yang digunakan dalam 3 printing. Okay, so prototyping, low volume manufacturing, tooling, consumer product, mass customization and also personalization, art and design, education dan juga medical. So these are all the area lah prototyping kita tahu boleh pergi. So I think you have to actually belajar lah additive manufacturing ni sebab prototype memang dah lama ada ya. And then kita tahu um, 3D printing ni lebih pada low volume. Kalau you nak buat mass production, tak bolehlah pakai 3D printing ya. Okay. And then kita nampak tooling dalam area tu tadi banyak example saya dah tunjuk on tooling ya. Consumer product, kau boleh nampak kan? Gillette pakai, Philips pun pakai, and many more company yang pakai ya. Then customization and also personalization ini kalau you dah beli 3D printer kat rumah sendiri bolehlah buat sendiri apa benda yang you nak print ya. Yeah? art and design education so saya ada satu video yang cantik tapi saya rasa saya ada kekangan masa ni so tak, saya tak akan main lah okay and then in the medical tadi dah tunjuk gambar and uh, yelah ni just nak bagi tahu in this news in the reason okay ini dah di explain sebentar tadi okay so ini just nak bagi tahu saya highlight yang warna purple ni is the area yang banyak orang gunakan so i guess you boleh to look into that area lah. And then kita ada tooling consumer product, art design, education dan juga medical. Itu biasa uh, digunakan juga lah. Tapi it's more on the high side punya area. Alright, I think uh, that will be all on my presentation. Saya serahkan balik kepada Encik Syam. Thank you. Okay, terima kasih Encik Farid. Itu satu pasal yang agak terperinci ya, berkenaan dengan editing guna pasal jadi kita hampir tiba di penghujung sesi ini, saya boleh simpulkan bahawa Smart Manufacturing dan Additive Manufacturing ini sebenarnya uh, menyediakan atau uh, memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi Jadi berkaitan dengan topik kita, saya boleh katakan ini sebenarnya cabaran untuk industri pembuatan tetapi peluang untuk graduan dan pengamal TVET Baik, jika kita lihat ya dari usaha-usaha kerajaan uh, uh, yang skim-skim yang telah dilaksanakan seperti penjana, pemudi, kerakas perhatian dan sebagainya. Untuk tahun 2021 sahaja, kerajaan telah meluluskan permohonan hampir 12.8 bilion ringgit ya melalui perhatian dan penjana untuk program subsidi upah yang telah memanfaatkan hampir 2.64 juta pekerja. Dan hasilnya hampir 132,000 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor perbuatan hasil daripada bantuan latihan yang telah disediakan. Jadi saya boleh katakan kita telah nampak sinar bagi kemajuan industri pembuatan terutamanya buat graduan TVET mengisi tenaga kerja ini bagi era pasca COVID-19. Baik, Dr. Iskandar Muhammad Farid, saya ucapkan terima kasih atas perkongsian ilmu sama, kerana, sama. Kita, kerana kita telah pun tiba di penghujung sesi. Jadi, <laughs> Uh, sekali lagi untuk uh, maklumat Adrian, kita bersiaran secara langsung dan berada 
di uh, ujung sesi webinar di bawah platform Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sepenuh Expo Tibet 2021 Untuk maklumat lanjut tentang Jember Malaysia Institute anda melayari sesawang JMI di www.jmi.edu.my Saya moderator anda dari Jember Malaysia Institute bersama para panel kita Encik Muhammad Farid dan Encik dan Dr Iskandar mengucapkan terima kasih kepada audiens kita. JMI memacu transformasi digital. Rakan TV anda menzahirkan keduaan TV. Yang apa ke mana-mana? Sebab sini kita akan bersiaran secara langsung bersama Giat Mara. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Encik Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Dr. Thank you Farid. Thank you Jisham. Ya, yeah, sama-sama.